Hello guys! Welcome to my channel. If you are new here, please click the subscribe button and don't forget to ring the bell for more videos. Ayan. Um, last two days ago, nag-vlog ako tungkol kay FLM. Kasi um, gusto ko talaga malaman kung ano na nangyari sa kanya. Kasi um, yung last na vlog ko, dinakip siya ng NBI. Ngayon, gusto ko lang yung update by researching and entering that or YouTube. Um, sa, unfortunately, hindi pa talaga siya nakakalabas daw ng kulungan ng nasa under custody pa rin siya ng NBI. So, nakakalungkot di pa guys. Yung pa, pareho natin, followers tayo ni FLM, idol ko talaga siya. Yung nag-aabang ka every live niya kasi yung live niya oh, may kabuluhan talaga ba? May may tinutulungan ganun. At it's so sad naman na nangyari nangyari sa idol natin to si Sir FLM na. Wala siyang new live kasi nasa NBI under custody siya ng NBI. Ayan. So, sad to say, it's been three days na yata na, na nandun siya and still hoping. And I know maraming nagdadasal para makalabas na siya, ganun. At thinking na ang dami ding mga bashers sa kanya. ba? Diba? Hindi naman may iwasan yan yung mga nagbabash sa kanya. Para lang maging balance yung Mundo. Ayan. Um, sa last vlog ko, umiyak talaga ako kasi idol ko sa si FLM but kinulong siya in just a case of optometry law daw. Na nagbibigay siya ng mga free glasses ayan, without prescription sa doktor. At saka may mga accusation na hindi pa proven pero parang gusto nang ipa ipalabas na ganun talaga siya actually hindi pa talaga proven guys na um like yung um against women and children yun yung um human trafficking hindi pa talaga proven so sa madaling salita, common sense lang, wala pa talagang proof na ginago, ginawa niya yun. So, under the... Ang proof lang, meron talagang... Siya talaga yung namibigay ng free glasses. Yun lang yun. <laughs> Nakakatawa na. So, hindi naman ako expert or hindi naman ako yung... Yung... I'm just an ordinary person na naghahanga lang ni FLM at you can um, hoping lang na makalaya na siya because sa mga yung nakikita ko kasi yung nakikita ko na every day he was doing everything just to help poor people poor Filipino kababayan natin nakaka ano talaga nakakatouch talaga ng heart na may ganun talagang tao na ang gusto lang, ang willing lang tumulong. Nakita ko pa nga eh, yung bahala ma, maubos yung kayamanan ko. Basta hindi lang magugutom ang Pilip, bayang Pilipino. Bayang he thinking yung tingnan mo lang siya he was so in love with the people of the Philippines Tapa, tapos ang dami pa niyang basher yun lang ako wala akong inf wala talaga akong nakikita um, I'm searching kanina pang umaga um, isisingit ko lang to um, happy ramadan pala it's monday today and it's holiday yan 
So, nag-rate pala si um, ating mahal na Pangulo sa mga Muslim. Ayan. Happy Ramadan to all Muslim in the world. And napakalungkot ko talaga today. Not today. Yung the moment na na, na nalaman ko na dinakip na si FLM. Pero may ano ako ha, may na-search ako nito kay Marprox Vlog. May vlog siya about um, FLM. Si-share ko lang sa inyo guys. So, FLM saying that kapatid niya si Bong. Actually, when FLM, I saw him first time sa dito larangan ng ano media. Um, Francis Leo Marcos. Yung tinmatak talaga ng ano ko, ng utak ko. Francis Leo Marcos? Marcos ba to? Kasi, nung bata pa ko, yung papa ko, um, my late dad, talking about him, talking about his father, um, Ferdinand Marcos. Ang bait daw ni Ferdinand Marcos. Um, yung the time na naging presidente siya, kahit daw, kasi Navy yung papa ko eh. Yung sa, ano, sa Ilocos, yung sa gilid daw ng mga parang fish, fish port ba yun? Um, seaport, ganun. Yun, nandun talaga yan, nag, nangungumusta sa mga nangingis ng ano, nag-sell ng mga fish. Ayan. Kumusta kayo dyan? Yan, yan. Ganyan lang talaga si ano, si Ferdinand Marcos. At knowing na nakita ko to kanina um, umaga na sinabi niya kapatid ko si Bongbong Marcos. So it means anak siya ni Bong. Anak siya ni, sorry, anak siya ni Ferdinand Marcos. So, I'm not telling na hindi naman, um, hindi ko naman sinabi na anak talaga siya. Ito lang yung nakita ko sa internet. Happy naman ako na nalaman ko to. Kasi kung tingnan mo yung, like, what he was doing sa Pilipinas, yung helping, yung, yung, ano ba, yung pandemic na nangyari natin ngayon, dapat magtulungan ginagawa niya without any hesitation. Without any hesitation, without any yung parang ibibigay ko to todo sa Pinoy kasi nag, alam ko na naghihirap na ang mga Pinoy. Yun. Hindi yung sa panahon pa ngayon, mag-iipitan, hindi yan ginagawa niya. Gusto niya dapat magtulungan. Yung mayaman challenge niya. Gusto lang talaga niyang sana yung may kaya naman tutulong naman sa mga walang may, walang yung parang ano ba? Parang mag 